Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. We're going to give a few minutes for people to log on uh, before we get the meeting started. So just uh, bear with us for a minute or two. Okay, good morning, good afternoon, everyone. Uh, we're gonna get the meeting started since we only have an hour today. Um, and we have a lot of great content um, coming. Um, so please note that there is interpretation uh, available today. And, and this is the first time we're doing this. So uh, please bear with us if there's any technical difficulties. Um, let us know in the chat. I don't know <laughs> what we'll do, but uh, we'll try to best to accommodate everyone. So I'm gonna pass it over to Aaron to get started. And we're really excited about today's meeting. Great, thank you very much, Olivia. Um, good morning and afternoon and evening all, and thank you for joining us today for this one hour webinar uh, about the Merci Monero uh, campaign, utilizing digital to champion empathy for youth and monitor results. My name is Erin Portillo and I'll be moderating today's session. Um, today you'll, you'll hear about this Merci Monero or MMH campaign, uh, which is a youth reproductive health and family planning uh, multimedia campaign led by young people um, being implemented in Francophone Africa. And today you'll hear from staff from the USAID funded Breakthrough Action Project led by the Johns Hopkins Center for Communication Programs. And also from a team member from the Breakthrough Research Project, also USAID funded and Breakthrough Action Sister Project led by the Population Council. Uh, slide. Today's meeting does have French and English interpretation, as Olivia mentioned, um, and you can select your preferred language channel using the interpretation icon in the menu bar below. The instructions on the slide are in French, but I'll also attempt to explain in French. La réunion d'aujourd'hui pour uh, nos participants francophones dispose d'une interprétation de, uh, de l'anglais vers le français. Uh, vous pouvez sélectionner votre canal linguistique préféré en utilisant l'icône uh, d'interprétation dans la barre de menu en bas à droite sur votre écran. Um, and there are instructions here. Uh, if you're connecting by um, a mobile device as well, um, si vous avez besoin d'aide uh, pour se connecter, vous pouvez demander un, peu, un coup de main um, dans le chat peut-être. Um, et on fera l'effort de, de vous aider. Uh, slide. Voilà les instructions. Si um, uh, vous vous connectez par uh, Andro Android or Apple. OK, slide. The webinar is being recorded in English and in French. 
slides and the recording with all registrants after or will be shared with all of the registrants after the webinar and everyone will be on mute during the presentations and please do submit your questions by typing in the question and answer the Q&A panel. We will be um, addressing any questions submitted after the presentations. Slide. As mentioned, my name is Erin Portillo. I'm a senior program officer with the Johns Hopkins Center for Communication Programs. And I work on USAID's flagship social and behavior change project, Breakthrough Action, and on one of our family planning focused country programs and the West Africa Breakthrough Action, which is active in Cote d'Ivoire, uh, Togo, Burkina Faso, and Niger, and which supports the Merci Mon Evo campaign that we'll be talking about today. I'm thrilled to be here and uh, to be moderating the webinar. As a first presenter, I have the pleasure of introducing Madame Denise Adou, the West Africa Breakthrough Action Senior Program Officer based in Cote d'Ivoire. She's a graduate in public health and social sciences, and she's passionate about communicating on reproductive health and family planning with adolescents and young people on all channels and is the regional focal point for the Merci Monero campaign. Next, we'll hear from uh, Coleman Edem Dada, or Edson. Uh, he is the Merci Monero consultant in Togo and leads design and implementation of all of our campaign activities in Togo in particular, from identifying, interviewing, and filming young people and their allies who appear in the campaign videos, to organizing mass media and community level campaign activities. He's also well connected in the Togo entertainment scene as a singer, songwriter, and choreographer under the pseudonym Edson Lazoro. Um, Denise and uh, Edson will be presenting in French today, and our third presenter will be presenting in English. So you may need to use the interpretation icon again to switch from French to English channels um, as we uh, progress through the presentation. And with that, um, I will hand off to Denise. Uh, slide, please. Thank you so much. Merci. Bonjour tout le monde. Comme dans, comme dans beaucoup d'endroits au monde, les normes culturelles et les tabous inhibent souvent la communication sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Chez les jeunes, surtout en Afrique francophone, constituant ainsi un frein à l'accès de ces derniers à des informations et des services essentiels sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Alors, pour apporter une réponse à cet état de fait, la campagne multimédia « Merci mon héros » a été initiée par le projet « Bref ou Action » en Afrique de l'Ouest. Cette campagne s'appuie sur des vidéos témoignages pour montrer le pouvoir de l'empathie afin d'améliorer l'accès à la santé reproductive et à la planification familiale pour les jeunes en Afrique francophone. Cette campagne a été diffusée dans neuf pays d'Afrique francophone, mais principalement dans les quatre pays de mise en œuvre du projet Bref ou Action en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo et le Burkina Faso, ce à travers les médias sociaux, des masses et des activités communautaires. Il faut noter que l'objectif principal est de réduire l'impact des normes sociales qui empêche les jeunes à accéder aux informations vraies et aux services de santé, de la reproduction et de la planification familiale. Pour arriver à cette campagne, il a fallu la concevoir, la designer. Alors, parlons du processus de la, du design de la campagne. Slide. Alors, Merci mon héros est né à la suite d'un concours de défis visant à concevoir une campagne régional des masses médias, sociaux et mobiles pour transformer la perception des jeunes dans la région et leur permettre d'être mieux informés et d'avoir les mots à dire dans la prise de décision en matière de santé de la reproduction. Ce concours s'est tenu euh, en, en trois journées, en février 2019, en février 2019, à marge du sommet francophone pour le changement social et de comportement qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le concept gagnant, merci mon héros, a été adapté pour la campagne sous la vision de production de vidéos témoignages par les jeunes et tout cela inspiré par le concept de Story Cup des États-Unis. Une fois le prototype conçu et designé, il fallait opérationnaliser la campagne. Alors, qu'avons-nous fait? Slides. C'est ainsi que les membres de l'équipe gagnante du concours de conception, ainsi que des jeunes journalistes, des militants de la santé et de la reproduction, 
d'autres profils pertinents de jeunes ont été invités à une formation sur l'opérationnalisation de la campagne et la réalisation des interviews de production de contenu avec des smartphones et la post-production. Suite à cette formation, euh, une vague de vidéos par des jeunes a été produite et la campagne a été lancée sur les réseaux sociaux en novembre 2019. Il faut noter que les jeunes, suite à cette production, ont continué à collaborer dans la mise en œuvre de la campagne et ainsi, ils ont été invités à continuer à mettre en œuvre la campagne en tant que consultants, co-auteurs et porte-parole de la campagne. Alors, partie d'une équipe de quatre consultants pour la campagne, l'équipe des jeunes consultants s'est agrandie de nos jours avec sept consultants pour la campagne en fonction des besoins des activités de la campagne dans les différents pays de mise en œuvre. Il faut rappeler que l'âge euh, de ces jeunes consultants est inférieur à 35 ans. Quel est notre modèle d'implémentation? Nous utilisons essentiellement un slide, s'il vous plaît. Nous utilisons essentiellement trois canaux numériques. Au niveau numérique, ça dit Facebook, Instagram et Twitter, et aussi euh, des, euh, des activités communautaires, en passant par les canaux de communication traditionnels, télé et, télé et radio. Alors, nous, dé, nous débutons nos activités de la campagne sur le volet numérique, ça dit Facebook, Instagram. Et après, nous descendons au niveau des canaux traditionnels, télévision et radio et les activités communautaires. Cette, euh, ce mise canal d'opérationnalisation du modèle nous permet d'utiliser le numérique comme point d'entrée, puis les comportements souhaités sont discutés avec les cibles dans les différentes activités et événements euh, euh, médiatiques et surtout communautaires, par exemple des panels, des conférences, des meet-up et des discussions communautaires. On a aussi l'apport d'utiliser le groupe WhatsApp après les discussions communautaires pour poursuivre les interactions entre les cibles. Quelle est la portée de la campagne depuis sa mise en œuvre à aujourd'hui? Slide. Alors, euh, je tiens à noter que euh, notre plateforme la plus utilisée est Facebook. C'est là où on fait plus d'interactions, plus d'activités et on mène des activités euh, des live Facebook et c'est le canal qui a été le plus utilisé par la campagne de pure son lancement. Euh, donc, on note un niveau d'engagement sur la plateforme Facebook qui est de 416 589, avec des followers de 35 033 et près de 5 000 impressions, avec une portée quotidienne qui est aussi entre 7 595. Aussi, grâce à nos rapports du, du, de l'écoute sociale, nous améliorons chaque jour la parité entre ces différentes plateformes-là, c'est-à-dire Facebook, Instagram et Twitter. Chaque mois, nous explorons comment profiter du fait que Instagram et WhatsApp sont détenus par Facebook, mais ce qui est important de retenir ici est que la plateforme Facebook est plus utilisée dans tous nos pays focus de mise en œuvre et de diffusion de la campagne. Donc, ainsi partagé pour le moment, je vais passer la parole à mon collègue Esson pour vous entretenir sur les différents contenus de nos activités sur ces différentes plateformes en ligne. Edson. Merci, Denise. Euh, bonjour à tous les panélistes. À panélistes. Bonjour à tous les participants. Euh, C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter les activités en ligne. Et euh, comme activité en ligne, nous avons euh, des quiz, nous avons des vidéos euh, témoignages que nous recueillons dans nos différents pays et dans, nos, dans les communautés. Et nous avons les, les discussions des, 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 des sujets qui sont postés sur des thématiques du mois et dont on en discute avec les, les internautes. Nous, nous avons des citations des personnes, des personnalités célèbres qui sont en lien avec le thème. Et nous avons les activités communautaires, nous avons les Facebook Live. Alors, euh, ces activités, toutes ces activités sont basées sur euh, un thème du mois que nous choisissons et euh, dont nous faisons référence parfois à, aux normes sociales, parfois aux analyses de, de la tendance de la page et des événements actuels. Alors, euh, nous avons également ces Facebook Live qui sont présentés par euh, des personnages 
des, des prestataires, par exemple, des leaders religieux, des personnages, des vidéos, témoignages qui sont euh, présents dans les vidéos lors de ces lives-là pour euh, recueillir les questions ou bien pour partager plus davantage le témoignage vivant de ce qu'ils ont vécu, euh, soit par un allié qui a eu à assister un jeune euh, dans ces moments difficiles ou un jeune qui a reçu l'assistance d'un allié et vice-versa. Nous avons également les témoignages des, 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 des gatekeepers, c'est-à-dire les, les gardiens des jours et coutumes qui euh, sont dans nos communautés ou qui sont des, 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 des garants des normes sociales et qui ont su, à un moment donné, euh, euh, briser les tabous malgré toutes ces normes-là et qui partagent tous ces témoignages avec nous et leur soutien également. Slide. Et euh, en ligne également, nous avons des activités où, euh, dans lesquelles nous avons collaboré avec des influenceurs au cours de la phase 2 de la campagne MMH allant de mai en octobre 2020. Et ces trois influenceurs sont essentiellement, ont été essentiellement retenus au Togo, où l'un a été dans le domaine de, de l'humour, artiste humoriste donc, et deux autres sont des présentatrices d'émissions télé et radio. Et ces influenceurs ont mis à contribution leurs images et leur notoriété pour réaliser des vidéos dans lesquelles ils ont donné des messages liés aux thématiques de la campagne et des photos qui serviront à créer des visuels portant des verbatims tirés de leurs interventions lors des différentes activités. Ces vidéos et visuels sont destinés à être postés sur les pages MMH euh, suivant euh, les, les thématiques et qui seront relayés par le, sur leur propre page parce qu'ils sont en interaction constante avec euh, leurs abonnés et qui les mettent en relation avec euh, la campagne. Et également, euh, ces influenceurs ont exhorté lors de, des activités hein, euh, communautaires auxquelles on les a associés, ils ont exhorté le public à se joindre à eux pour briser les tabous et favoriser l'accès des jeunes à l'information sur la santé de reproduction et la planification familiale et à améliorer les normes sociales. Une des vidéos des influenceurs portant sur le soutien aux jeunes parents est programmée sur ce, ce mois sur la page Facebook de Merci Mon Héros. Et nous vous invitons donc à être, à être connectés pour pouvoir voir un exemple papa de ces vidéos. Et comme résultat, la collaboration avec les influenceurs a permis d'élargir et de diversifier le, le répertoire des, des vidéos MMH et de, et de susciter également l'intérêt des jeunes et alliés à, à la campagne, ces jeunes-là qui s'identifient à travers ces influenceurs. Slade. Alors, le mix canal de, de l'information virtuelle à l'information réelle nous a permis d'utiliser nos contenus vidéo en ligne pour créer des activités communautaires avec nos différents cibles sur le terrain. Et vice-versa, les contenus de certaines activités terrain sont diffusés euh, en ligne sur euh, nos, nos différentes plateformes. Au Togo, par exemple, nous avons retransmis en direct sur la page Facebook euh, MMH des émissions débat et radio qui se passe, euh, oui, c'est des émissions médiatiques où euh, tous les auditeurs sont en, en, à l'écoute, mais pour permettre une large couverture encore, nous les, retransmet, nous les retransmettons sur la page Facebook en, en direct pour permettre aux internautes qui sont un peu partout dans le monde, euh, qui ne seront pas capables d'écouter ou de suivre l'émission, de pouvoir être aussi connectés et de partager avec nous ces informations. Et nous avons également des activités communautaires qui ont été programmées, euh, qui ont été programmées ici. Et pendant que nous, le, nous, nous faisons l'activité, nous les retransmettons en direct, soit en première ou euh, en direct euh, sur la, la page Facebook. Euh, merci, mon héros. Et voilà un peu euh, nos activités en ligne, en, en lien avec la campagne. Merci, mon héros. Je vous remercie.
Alors, je vais continuer. Il faut dire que suite à nos activités en ligne présentées par mon collègue Edson, euh, il y a aussi euh, cette approche que la campagne utilise de mener des activités au niveau communautaire, surtout euh, dans des écoles, des campus et, et les lycées. Ces activités-là permettent d'exposer au mieux euh, les messages de la campagne, les objectifs de la campagne à travers la projection des vidéos qui sont produites et qui sont mises en ligne. Donc, après avoir implémenté ces, ces approches communautaires terrain, on a voulu mesurer un peu l'effet de, 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 de notre campagne, l'effet de l'exposition des différents messages de notre campagne. Alors, une enquête d'exposition des messages à la campagne a été organisée l'année passée, ça a dit en 2020, en 2020, pour mesurer un peu qu'est-ce que la, la communauté a pu retenir de l'exposition de la campagne. Donc, cette enquête nous a permis d'avoir euh, ces résultats que nous vous partageons sur euh, l'échantillonnage touché, c'est-à-dire euh, euh, 1009 hommes et femmes ont été, de, âgés de 16 à 49 ans ont été enquêtés au niveau d'Abidjan, Boaké et Dalois. Il faut dire que ces trois villes sont les villes d'implémentation du projet au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, sur euh, cet échantillonnage interrogé, on note que 24,5 des participants ont reconnu euh, le slogan « Merci, mon héros ». C'est-à-dire qu'ils ont une fois attendu au moins ce slogan-là. Ils ont été une fois exposés au message de la campagne. Et parmi ce pourcentage-là, on a 36,6 qui ont attendu le message soit à la radio, soit à la télévision, soit à travers les médias sociaux. Mais ce qu'il est important à partager ici et à faire focus dessus, c'est que cette campagne, cette enquête nous a permis d'apprécier que l'exposition à la campagne a pu être associée à l'utilisation des services de planification familiale, des planifications familiales. Et l'exposition de cette campagne aussi a pu permettre aux gens de parler, d'avoir une interaction facile, tout ce qui est communication sur la PF. Et le fait de parler de, de la SR n'était pas de, vraiment, il y avait une amélioration du lever de tabou sur la communication euh, complète sur euh, la santé de la reproduction entre ces personnes qui ont été enquêtées. Donc, euh, euh, à peine on dira quoi, on a lancé la campagne en novembre 2019. Euh, pratiquement deux ans entiers de mise en œuvre, cette enquête nous a permis de mesurer un peu l'apport significatif de cette campagne-là au niveau de la cible des adolescents et jeunes et des alliés. Et donc, nous travaillons vraiment à pouvoir continuer cette campagne pour arriver à briser tout ce qui est tabou, tout ce qui est norme négative qui entrave vraiment la communication efficace sur les questions des SR et de la planification familiale au, au niveau de la cible jeune. Alors, nous allons continuer aussi euh, à développer toute cette approche de la campagne en échangeant, en partageant avec vous une de nos approches qui est très capitale, qui nous permet vraiment de nous arrêter et d'affiner nos stratégies pour bien mener la, cette campagne. Donc, je vais laisser la parole à Mata pour nous entretenir sur notre, notre approche du monitoring social. Merci, Mata, de prendre la parole. I'm also happy to, thank you, Denise, thank you so much. Um, I'm happy to introduce Martha. Um, it is my pleasure to introduce her. Uh, she is um, from the Breakthrough Research Project, uh, which is the research monitoring evaluation and learning sister to Breakthrough Action, which is also funded by USAID and was charged with conducting, is charged with uh, conducting activities to evaluate uh, the Merci Monero campaign in multiple ways. Martha is an associate professor at Tulane University uh, School of Public Health and Tropical Medicine and is also a data strategist and innovation team lead for breakthrough research. Uh, Martha, over to you. And Martha will present in English, so you may need to change your interpretation uh, channels. Over to you, Martha. Thank you, Erin. Good morning, good afternoon. 
Good night, depending on where you are. <laughs> it's a pleasure for me to join you all in this meeting. And I will be talking in the next few slides about the social media monitoring and social listening activities that Breakthrough Research conducted as an external partner, as a sister partner, as Erin explained, to the Breakthrough Action uh, West Africa portfolio. So before showing you some of the interesting ways in which we were able to support this campaign, I wanted to first define social media monitoring and social listening, given that I often see these terms either used interchangeably or just the use of social listening to encompass a whole lot of uses of data. Um, so social media monitoring, as we um, defined it in it for this activity, is tracking a campaign or brand, um, the, the performance, in this case, the, the campaign, Merci Mon Hero campaign, using a quantitative metric to answer questions such as what is the awareness and level of engagement with the campaign? Uh, and by engagement, we do mean like shares, comments, and views. And what is the volume of conversation for key topics in a given location? So how much are people talking about our topic of interest? And what is um, also the sentiment or, of conversation related to a campaign brand? Um, so uh, social listening, um, as we define it, refers to a qualitative content analysis of social media posts. So we look at who is messaging about topics of interest and what are they saying? Where are these topics of interest mentioned? What are the expressed beliefs, attitudes, and behaviors of an audience to a specific uh, topic? Uh, what is the misinformation that exists about that topic? And through all of this, what are the insights that we can learn about the underlying attitudes or social norms that are expressed about a topic? And so we really wanna leverage these data um, in our case, to redirect or to inform uh, SBC programs and campaigns such as Merci Monero. So those are the definitions um, that we've been working with. Slide. So why did we choose to use social listening as a monitoring, evaluation, research, and learning tool? Um, as Erin mentioned, I am a, a, an academic. I work at a university. This is a tool that isn't um, that it hasn't been part of our toolbox for a very long time. The field of marketing has been using social listening and social media monitoring for a while now, and us researchers in the field of public health are really catching up with what marketers have known for a while. And that is that social media um, data as a whole are a rich and mostly untapped source of pretty unfiltered and freely volunteered thoughts and opinions um, of some of the key audiences that we in public health are often targeting. So um, with traditional research, um, qualitative research such as focus groups, we are uh, soliciting information of people that we've gathered. Um, in social media analysis, um, we, have, we have extracts of people's insights that are unsolicited, and some people may argue that they don't have the potential of the added bias of direct contact with a person to elicit an answer. Um, so social media data is really, you know, an unstructured qualitative exercise. Um, and the, one of the advantages is that it has a relatively large sample size. I mean, we have thousands and thousands and thousands of posts, depending on the topic. Um, but in my opinion, one of the greatest benefits of social media data is the ability to turn back the time and capture their responses or perceptions in the moment, rather than asking people to recall something or to respond, you know, post-rationalizing um, about their thoughts or opinions in a conscious way. So being able to, you know, go back and look at data from 2017 or 2018 is really just a huge advantage for researchers such as myself. Um, so I don't think that social monitoring and social listening tools are going to replace traditional research methods anytime soon, but I think they would certainly have a role to play as part of the monitoring evaluation research and learning toolbox and we are really particularly interested in exploring what the limits are of what social listening can do as an evaluation tool. So in the next few slides, I'm gonna uh, talk you through a few of the examples of how we, um, we, we use social listening and social media monitoring to inform the MMH campaign. Um, and mostly through formative, uh, formative research, implementation monitoring, and then exploring its use for evaluation. Slide. 
as many of you will probably already know, social listening um, can be a great tool for performative research. I think um, marketing brands, marketing um, uh, people have been using it for quite a while. Um, so for formative research, just kind of, you know, exploring what are people talking about? What, do, what are people saying about a certain topic? Our raw data are, of course, the social media um, posts, such as the one that you see on the left. And when we take all of these other posts, you know, thousands and thousands of posts, and we take them at scale, we have several ways of looking at the data to help us visualize what are the emerging themes. So on the right, you see a bigram analysis, which measures how often words occur next to each other in the text. And this is a useful tool to pick up emerging themes. And this, what you see, the bigram analysis that you see on the slide is uh, an image that comes from the Cote d'Ivoire data. And in these clusters of words that you can see, you, you, you can um, tell certain themes that are emerging. And so just as an example, the cluster A that has the words hate, eating, banana, skin, um, it indicates for us a theme around the displeasure of having a protected sex or sex with condoms. So these are just a few examples of how you can thematically analyze content and then make recommendations for key messages uh, or misperceptions that the campaign uh, should address or could create content around. Slide. We used social media monitoring uh, as well, measuring engagement with that campaign to provide periodic and rapid feedback for adaptive management. And this graph that you see here shows you a full year of the campaign um, and the content that generated most conversation. Uh, so this allows you to clearly see which campaign materials were most successful in this particular metric. Um, topics that garnered more engagement Many of them revolved around the topic of menstruation or first periods. This was definitely a topic that really generated a lot of conversation. Um, you see the highest peaks on the graph. The, the, um, the, the event that you see in the middle of the screen is a Facebook Live event that was uh, de um, discussing the topic of menstruation. Um, it, which was extremely popular. I think, it, yeah, it was definitely one of the most popular events in the year. And then you see the other peak uh, live streamed community event. It was a concert in Burkina. And I think uh, um, Edson mentioned it when he was going through um, his description of campaign activities. And this is a good example of how the offline events were paired with online uh, events as well that really increased the reach of the campaign. And so that was a live concert, but that was also live streamed um, and was accessed uh, tremendously that way. Not shown here in this slide, but we did also conduct sentiment analysis periodically, reviewing what drove uh, negative sentiment where it existed. Um, and as expected, maybe not very surprising, where there was negative sentiment, it was mostly driven by comments uh, with religious content that advocated for sexual abstinence. So that was a, a, a useful use of the sentiment analysis. Slide. Social media monitoring was extensively used by the MMH team for uh, adaptive management. And so just a few examples here. Based on the findings that the video completion um, rates were really greater through the organic in engagement uh, with the campaign rather than through the paid, paid promotion, the MMH team brainstormed how to boost organic engagement on the campaign site while still continued um, with the paid promotion posts. So for example, some of the strategies that Edson described, such as the polls, uh, were designed to involve users input more. We also identified pretty early on that the campaign's Facebook fans were pretty heavily skewed male and were also on the younger side of the target audience. And so the MMH team brainstormed ways um, to use this skew to their advantage. And so balancing the campaign's call to action to also resonate with men, including messages around consent, talking to brothers about reproductive health and such, such examples. 
Early on, uh, the monitoring reports also showed that the video completion rates were low and most viewers were scrolling through their feeds and not necessarily stopping to view uh, videos. And so the campaign decided to shorten the videos, which helped improve the viewership as well. And then finally, the monitoring reports also highlighted certain themes that were able to um, be leveraged throughout the campaign, such as the first periods uh, theme, which was really resonated with very strongly with the target audience. There, were, there was a lot of engagement with these topics, as well as uh, social support among women. Slide. <clears throat> Um, the third way in which we explored social listening as a monitoring and evaluation tool is by looking at what extent it can be used to evaluate the impact of a campaign. And we couldn't really find many examples, especially in the health field, um, of social listening used as an impact or an effectiveness evaluation tool. But we were definitely interested in understanding just how sensitive this tool could be to assess the effect of a campaign such as MMH. So we were um, interested in knowing, did the online conversation change between a baseline period before the campaign was launched and the campaign, campaign implementation period? And if it did change, then to what extent can we trace this change back to the MMH campaign? So we used a few approaches to try to answer these questions. Um, we, um, you know, not only comparing topic specific conversation volume at baseline and end line, we are, looked at time trends to see what was happening with the conversation volume as well. Um, and plotting Google trend searches uh, against content just to see if there was any uh, evidence of uh, impact in that way. So I'm going to show you just a few examples. Slide. Trying to establish impact by looking at direct campaign mentions was uh, not very easy. So it was less successful than we had hoped. In this graph, you have the four campaign target countries that are plotted and overall direct mentions of the campaign. So meaning the um, posts where the, where the campaign was tagged um, on public facing social media channels was low throughout the review period. So this indicated that even though the topics that were discussed in the MMH um, campaign uh, grew in volume, direct attribution of these discussions to the Merci Monero content is not possible. However, we did see quite a bit of variation between the countries. And so you'll see in the graph here, Togo had the most direct mentions of the Merci Monero campaign on public facing social media uh, with numerous mentions and spikes throughout the review period. We can see also some of the evidence of what Edson was talking about, the radio um, programs that, uh, the TV program that he showed you that he mentioned are reflected here. So you have these spikes where um, there was a, a clear examples of cross-pollination between the offline um, activities that were happening in the campaign being paired with online uh, mentions. Slide. Uh, this graph uh, looks at conversation volume for the topic related to menstruation. Um, and this was the topic that we chose to use because it garnered the highest uh, engagement throughout the campaign. And so the data that you see here is for Cote d'Ivoire only. And the highest peaks here that you see uh, can be attributed to International Women's Day and Menstrual Hygiene Day. However, there is a discernible and statistically significant uptick in conversation volume during the weeks that are following publication of an MMH menstruation uh, content. Uh, so this means that there is a noticeable correlation between the MMH campaign content um, being released pertaining to the topic of menstruation and an uptick in conversation about uh, the topic in public facing social media. And this is in Cote d'Ivoire again. Next slide. A third strategy that we used to look at the possible effects of the campaign was to look at the Google searches related to specific topics and compare that with the dates of the campaign content. And so again, uh, what you see here is Google search data that is specific to menstruation um, in Cote d'Ivoire. 
And what we see is that uh, there are spikes that coincide with four out of the five MMH menstruation or puberty related posts. However, the search uh, behaviors also surge independent of the MMH content and on dates such as International Women's Day and Menstrual Hygiene Day. So in this case, uh, a direct link between the campaign and Google search data could not be established for Cote d'Ivoire. So this was uh, just another way that we explored as to how could we uh, try to link back to the campaign. Next slide. So just to wrap up, um, I realize this has been a very quick rundown of how we've used social, social listening and social media monitoring to inform this campaign. Uh, just to conclude, we know that social listening has uh, most been used as a formative research tool uh, to track misinformation, track opinions and perceptions, particularly related to a campaign, a brand or a product. Um, in the field of social and behavior change, we think that when the target audience has a significant online presence, social listening is definitely a great tool for formative research. And our experience also shows that with social media monitoring, um, we had a, a, a positive experience uh, providing you know, rapid and periodic feedback loops that can contribute to programmatic decision making um, get, that can provide quick data um, with valuable insights. For me, uh, most interestingly, we see that there is also potential for using social listening as part of an evaluation strategy, albeit there's you know, many limitations that we still have to, um, to contend with uh, and we have to keep in mind. But used as a suite of evaluation approaches, we think that social listening can contribute to assessing potential for a campaign's impact, especially when you're able to triangulate data with other evaluation methodologies, which we're also in the process of doing. So that is it for me, and I thank you for your attention. Wonderful. Thank you so much to Martha and to Denise and Edson for these incredible presentations. Um, we have been collecting questions from the chat and the Q&A uh, portion. If you can continue to drop your questions in the Q&A um, chat box, that would be very helpful and we'll log those and um, ask the presenters to respond to them. Um, so with that, perhaps I can toss a first question to Martha. We had a, a question about um, engagement and following campaigns. What does this mean and how was it ascertained and monitored? Engagements are uh, comments, likes, shares, and um, comments, likes, shares, and what's the fourth thing? Um, likes, shares, comments, views. <laughs> That's what they are. Um, so those are parts, a part of the um, Facebook metrics. Facebook will give you these metrics. Uh, when you are an administrator in a page, you have access to, to these metrics. And so, um, and so, which is different from impressions. And I do realize that um, the, there are a lot of, um, new terms with social listening that not a lot of people are um, are familiar with. But I will post a link to um, the, some of the reports that we have that have a pretty extensive glossary uh, of how, how these things are defined. So I can certainly do that. Wonderful, thank you, Martha. And one more question to you before a question for Denise and Edson. Um, this is, do you give different weight to comments versus likes or views in the social listening method? Um, different weight. Um, in terms of in, in, in the metric of engagement, I think that engagement is just, um, engagement is something that combines every combines everything together. There are, these metrics can also be separated, but I don't, I don't think, um, I don't think this is weighted. I'm not sure if I'm understanding the, the question correctly, but um, engagement combines all of these different things. So obviously there will be a lot more uh, views, for example, um, that because anything that enters your screen, for example, would be counted as a view. 
Um, so if you've if you've seen a post, that would be a view, even if you didn't pay attention, if you didn't, even if you didn't read it through entirely. And so obviously there's these different levels of engagement, but in terms of the metric that Facebook gives you, I don't think that these are weighted. Great. Thank you, Martha. Um, and now um, a question for perhaps Denise and then Edson can add. Um, given its uh, massive nature, can you describe the barriers to its to the campaign's implementation, especially in community settings? Or in French, au regard de son caractère de masse, pouvez-vous décrire les obstacles oh, liés? Ah, vas-y. OK, go ahead, Denise. <laughs> D'accord, merci. Parlant de barrières, je vais répondre à cette question sur deux niveaux. D'abord, quand on parle de campagne euh, digitale, il faut d'abord, euh, euh, comme on sait que nous travaillons à améliorer, comment pouvoir identifier euh, un, une thématique qui répond aux besoins, aux spécificités de la cible. Donc, il y a cet obstacle-là que nous travaillons. Il y a d'abord les obstacles qui sont liés à l'identification des thèmes qui vont répondre aux besoins de la cible, puisque nous parlons de, de questions de masse. Nous parlons d'une communication qui va toucher, qui est censée toucher plusieurs personnes. Donc, comme on le dit euh, au niveau africain et surtout en Côte d'Ivoire, il faut être d'actualité quand tu mènes euh, une campagne digitale. Donc, nous travaillons à briser les tabous. On parle de briser les tabous, on parle des normes socio-culturelles qui sont préjudiciables à la communication correcte sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Nous parlons de créer l'empathie des alliés à l'endroit des jeunes. Donc, il faut vraiment euh, utiliser, des, identifier des thématiques qui vont répondre à ces différents besoins. Alors, euh, comme on sait surtout en milieu communautaire, Généralement, les obstacles que nous rencontrons et que vous pouvez rencontrer dans vos mises en œuvre en termes d'approche communautaire, de communication sur tout ce qui est SRPF, tout ce qui est lié à travailler à améliorer les tabous, à lever les normes, c'est que nous parlons de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. En face, nous avons une société de l'Afrique francophone avec des tabous qui sont très bien ancrés dans ces, ces obstacles-là que nous rencontrons parce que vous allez arriver à, dans une communauté. Vous, avez, euh, vous allez décider peut-être de conduire une activité, une discussion communautaire, de susciter une interaction entre les alliés et les jeunes sur une thématique, sur une question de la santé de la reproduction. Donc, il faut pouvoir vraiment travailler le process pour ne pas, euh, euh, pour ne pas que l'obstacle entrave la réalisation euh, de l'activité. Donc, en milieu communautaire, il faut pouvoir vraiment utiliser la bonne communication utiliser la bonne communication et c'est ce que nous, nous faisons parce que c'est euh, on, on cherche, on parle vraiment de la santé, de la répression, on parle, on, on travaille à briser, à briser les tabous, on travaille à briser. Donc, en tant qu'obstacle vraiment lié en milieu communautaire, euh, on va dire de mon expérience sur la campagne, nous n'avons pas vraiment rencontré des, des obstacles qui nous ont empêchés de réaliser nos activités, mais je... je partage avec vous des obstacles qu'il faut anticiper. Il faut tenir compte de la, du contexte de la réalisation de l'activité, tenir compte du thème à débattre, savoir choisir peut-être la thématique, la vidéo que nous allons partager et vraiment mettre la communauté, mettre les différents cibles en confiance pour pouvoir conduire ces différentes activités là en milieu communautaire. Mais euh, de notre expérience, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore rencontré les obstacles. Nous travaillons à anticiper les obstacles et c'est ces obstacles-là que j'ai partagés avec vous. Merci. Oui, euh, j'aimerais ajouter quelque chose. Effectivement, euh, comme Denise l'a dit, euh, une des forces de cette campagne, c'est l'anticipation. Euh, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, un obstacle qu'on peut imaginer dans nos communautés, c'est l'accès facile à l'Internet. Et euh, nous savons euh, comment est-ce que euh, c'est difficile dans nos communautés parfois que les réseaux ici euh, en Afrique puissent couvrir euh, toutes les communautés. Et comme notre campagne est digitale, comment est-ce que ces communautaires, euh, ces membres de la communauté peuvent avoir accès aux informations que nous distillons sur euh, nos réseaux sociaux alors, nous avons anticipé cela parce que, au delà de l'aspect euh, digital, nous sommes allés dans la communauté en faisant diffuser les mêmes messages sur les radios communautaires 
pour pouvoir euh, permettre aux, aux membres de la communauté d'avoir de, de, accès à l'information et euh, également sur des chaînes télé qui couvrent euh, euh, pas mal de, de, de communautés. Alors, donc, euh, une des forces de cette campagne, c'est cette anticipation-là. Euh, moi, j'ai noté un des obstacles au niveau de, euh, des normes sociales, parce qu'aujourd'hui, les normes sociales restent toujours un obstacle, parce que quand nous parlons de changement social de comportement, euh, nous sommes d'accord que ça ne va pas aller du jour au lendemain. Aujourd'hui, les messages apportés par la campagne « Merci mon héros » sont reçus par les communautés. Mais la mise en pratique reste, euh, reste un, un, un peu à, à travailler dessus parce que dès que le message est reçu, quelles sont les voies et moyens pour pouvoir mettre cela en œuvre, en pratique, vu les normes sociales Alors, euh, les normes sociales restent toujours des obstacles euh, et nous y travaillons toujours. C'est le combat de tous les jours pour pouvoir euh, arriver à briser véritablement les, 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 les tabous pour pouvoir euh, vraiment changer euh, le comportement en matière de, de santé, de reproduction, de la planification familiale. Wonderful. Thank you so much, Denise and Edson. Um, and if I could add one additional question that's come in, uh, a participant has asked, uh, has it been easy to find people um, to exchange with you um, for the campaign. Ça a été facile de trouver les cibles de la campagne pour échanger avec eux. Can you speak to the difficulties? Merci. D'accord. Euh, dire facile ne euh, serait pas à 100% objectif, mais d'abord, euh, prendre la réponse sur deux volets. D'abord, c'est une campagne euh, créée par des jeunes pour des jeunes. Donc, nous avons déjà la cible même qui conduit, qui est co-auteur et porte-parole de cette campagne qui est jeune. Donc, euh, il y a déjà un canal, on va dire quoi, euh, un canal pour toucher euh, les pères jeunes qui, que la, euh, la campagne a, euh, a pris comme pour base. Mais ici, euh, l'identification des cibles, parce que comme je l'ai dit dans, dans, le thème, dans ma présentation, et que la base même de, de, de cette campagne est de, de, de partir sur la production des contenus, des, des récits, des histoires vraies vécues par certains jeunes, par certains alliés. Quand je n'ai pas d'alliés, il faut voir les parents, les prestataires, en tout cas les adultes. Donc, il est, euh, prenons le contexte africain où il n'est pas facile de partager son histoire vécue, ce qu'on a traversé. Euh, donc ça, c'est vraiment une difficulté qu'on rencontre pour pouvoir, par exemple, amener les gens à partager les histoires vécues pour créer, pour susciter l'empathie et pour changer les choses. Donc ça, c'est une difficulté. Pas qu'on n'arrive pas à surmonter, mais c'est une difficulté qui est vraiment réelle dans l'identification, par exemple, de la cible à pouvoir partager euh, les vécus, les histoires, qui, euh, les histoires vécues et partager ça en termes d'enregistrement de, vidéo que nous allons utiliser sur la page. Aussi, euh, comme nous, notre approche, nous utilisons aussi beaucoup les témoignages en direct. Et comme je le dis, le contexte africain, souvent, euh, les gens ont des préjugés que nous travaillons à lever, à vraiment porter leur visage sur leur histoire au niveau public. Donc ça aussi, c'est euh, une difficulté. Mais en termes de recrutement de, de, de la CIP pour échange, l'approche communautaire euh, est vraiment une bonne approche qui nous permet de de combler un peu, par exemple, l'identification des cibles des personnes qui vont accepter de porter leur histoire à écran. Quand je parle à écran, ça dit faire la vidéo. Mais le volet communautaire nous permet de combler ce gap. Je l'explique. Quand nous décidons, par exemple, de faire une communication sur une thématique en milieu communautaire, soit dans une université, on fait la communication et on a les différentes cibles, c'est-à-dire les différentes tranches d'âge des jeunes des adolescents et jeunes qu'on veut toucher, avec qui on arrive à interagir. Et il en va de même aussi au niveau communautaire, quand nous cherchons euh, à avoir une interaction entre les alliés et les jeunes, nous allons dans la communauté, à travers nos activités communautaires, nous recrutons aisément euh, ces cibles. Mais euh, la, la plus grande difficulté de recrutement des cibles euh, pour l'interaction, pour la campagne, c'est vraiment pour euh, témoigner, partager les histoires vécues et puis souvent euh, faire euh, le partage de ces histoires vécues en direct sur, sur nos différentes plateformes. Donc, euh, les difficultés existent, mais la campagne, nous essayons, nous travaillons à, 
anticiper, à trouver des stratégies pour pouvoir vraiment euh, relever ces défis-là, pour toucher toutes les cibles et créer vraiment le maximum d'interactions pour que vraiment d'ici quelques années, on arrive vraiment à briser tout ce qui est tabou sur la communication en matière de santé, de la reproduction, de la planification familiale à l'endroit des jeunes au niveau de l'Afrique francophone et surtout arriver vraiment à créer l'empathie des alliés à l'endroit des jeunes sur cette thématique. Merci. Great, thank you, Denise. Um, one final question, perhaps, uh, for Martha and possibly for Dana, uh, who is a researcher from uh, the Breakthrough Action Project and who participated in the um, exposure study that Denise shared the results about earlier. Um, Martha or Dana, what were the main difficulties that the evaluation the evaluation team um, experienced during the evaluation of the digital campaign? So perhaps first to Martha and then Dana, if you have anything to add from the exposure study. Thank you, Erin. Um, the main challenge uh, is probably always <laughs> the same challenge that we have for every single evaluation that we do, and that's attribution. I mean, in an ideal world, uh, you would be able to um, conclusively say, uh, you, if, you know, if you find an effect or an impact that it is due to the campaign, um, you would be able to control or at least account for all of their campaigns that are happening at the same time, you would be able to link um, the, the, the changes that you're seeing to the campaign. And so, we approached this exercise, uh, as I said, we didn't really find a lot of examples um, of how uh, digital campaigns were being evaluated using the digital tools. Um, I think this is very much a nascent, uh, nascent uh, field, at least for public health. Again, I know that other uh, areas may have more experience in this. Um, and so ideally, I think that our hope was that the use of the Merci Monero hashtags would be what would help us um, establish that attribution. Um, I don't think we saw that quite as well. I think maybe that that may be a lesson learned in terms of um, how do you facilitate adoption or how do you encourage adoption of, of hashtags. I keep thinking back to the example of, of like the Me Too phenomenon that happened um, uh, globally, I think, but especially in 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 the in the global north, uh, in terms of adopting the hashtag Me Too, where you can very clearly see an impact of a um, a social movement and how it kind of went through uh, the ranks of social media. And so, having um, hashtags that are adopted, that are used, and, and that can really help you link content to a particular campaign, that would have been the dream. Um, so again, just to, you know, in summary, I think attribution with this methodology, as well as, you know, other quantitative or traditional research, attribution is usually the most challenging part. So can you really say that the campaign is responsible for the effect that you're seeing or the impact that you're seeing? Um, that's always a challenge. Yeah, and maybe just it's not so much a challenge on on our side, but just to say just really underscore Martha's point about the importance of triangulation. It's really an exciting opportunity um, to have the chance to pair some of these innovative uh, social listening approaches with our more traditional cross sectional household survey, um, which also included some measures of um, behavioral outcomes that we would like to see that the campaign was also trying to promote. And so it's a really nice opportunity to, to bring those data sources together, something that we're in the process of doing um, to be able to look at those, those two pieces and those two different contributions um, to see how the campaign really affected outcomes. Great, thank you, Dana. Um, and we will be also conducting a similar exposure survey in Niger uh, in the coming months. And so it'll be interesting to see how the results of those two exposure surveys um, differ between uh, Cote d'Ivoire and uh, Niger. With that, I think we're just about at time. So again, I wanted to thank the presenters today and also to the other members of the Merci Monero team and the West Africa Breakthrough Action team who have joined us and who introduced themselves in the chat, including 
Ori Kamasoko, and um, I see Cynthia on here as well, Hilaire Tokplo, um, and Leopoldine was in here as well, and my apologies if I've missed anyone. Um, and with that, I'll pass the uh, mic back over to Olivia for closing remarks. Thank you again. Thank you, everybody, for joining us today. Thank you. Um, we will put the recording and the slides um, up on our website in the next week or so. Um, and if you're not a member of our mailing list, you can sign up there. It's globaldigitalhealthnetwork.org, which unfortunately is off right now for a minute, but hopefully we'll get that fixed later today. Um, and we look forward to seeing you all at next month's meeting. Take care and goodbye. <laughs>